ডক্টর মার্ক বিগলার খ্রিস্টান লিডারশিপ ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা এবং ঈশ্বরের রপ শোনার বিষয়ে তিনি বিপ্লব সৃষ্টিকারী শিক্ষা দিয়েছেন উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকে ছটি মহাদেশে পবিত্র আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন এই পর্যায়ের নাম ঈশ্বরের দ্বারা পরামর্শ মার্ক শিখিয়েছেন কিভাবে ঈশ্বরের রপ শোনার মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণ অনুভূতি গ্রহণ করতে পারি আপনি শিখতে পারবেন কিভাবে তার আত্মার পরামর্শ আপনাকে ত্রাস থেকে বিশ্বাসে দোষ থেকে আশায় এবং ক্রোধ থেকে ভালোবাসায় পরিবর্তন করবে নবম অধিবেশনের নাম নিকৃষ্টতা থেকে ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া We welcome you back to this next session of Counsel by God. Ishwarer paramarsher ei odibeshona apnader ke shagoto janai. Where the wonderful counselor becomes the healer of our hearts. Jekhane ekjon bishoykor paramarsho dan kari amader hriday ke shusto koren. A healed heart is full of faith, hope and love. Ebong ekta shusto hriday holo bishwash protashe ebong bhalobashay poripurno. And I think I'm going to suggest that the end result of that is that we have an identity of who we are in Christ Jesus. এবং আমার মনে হয় এই সব বিষয়ের ফলাফল হলো খ্রিস্টেতে আমাদের একটি পরিচয়। I have faith, I have hope, I have love. আমার বিশ্বাস আছে, আমার প্রত্যাশা আছে, আমার ভালোবাসা আছে। And I know who I am in Christ Jesus. এবং আমি জানি আমি কে খ্রিস্টেতে। And I'm comfortable who I am. এবং আমি নিজেকে নিয়ে খুব সন্তুষ্ট। I have an identity in Christ. Amar ekta Christer porichoy royeche. And I wasn't always there. Eta hoyto sob shomoy chilo na. There was times that I felt very inferior. Ekta shomoy chilo ami nijeke khub nikrishto bhabtam. And the Lord had to heal my inferiority. Kintu Ishwar amar sei nikrishto monobhab ke shusto korechen. Paul Yonggi Cho is the pastor of the largest church in the world. Paul Yonggi Cho ei prithibir sob theke brihot mondoler purohit. He says inferiority is one of the four great sins of the flesh. এবং তিনি বলেন আমাদের পাংশের চারটি বৃহৎ পাপের মধ্যে একটা পাপ হলো নিকৃষ্ট মনোভাব. And so how can we move from feelings of inferiority to our identity in Christ? আমরা কিভাবে এই নিকৃষ্ট হওয়ার মনোভাবকে দূরে সরিয়ে খ্রিস্টের সেই পরিচয়কে খুঁজে পেতে পারি? What causes you and I to feel inferior? আমাদের ভিতরে এমন কি ঘটে যে আমরা নিজেদেরকে নিকৃষ্ট মনে করি? Well, one of the things is something we mentioned the session or two ago. একটা বা দুটো অধিবেশন আগে আমরা একটা বিষয় নিয়ে দেখছিলাম. It's when we compare ourselves amongst ourselves. যখন আমরা নিজেদের মধ্যে কোনো তুলনা করি. And we measure ourselves against each other. যখন আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে পরিমাপ করি. And we're inclined to do that. এবং আমরা সেটা করতে প্রবৃত্ত হই. That happens a lot in school. এই রকম ঘটে হয়তো আমাদের স্কুলেতে where all the students are graded against each other. যখন ছাত্ররা একে অপরের নম্বর নিয়ে তুলনা করে and so we're inclined to feel that that's a proper thing to do. এবং আমরা প্রবৃত্ত হই এবং চিন্তা করি এটাই হয়তো ঠিক. I don't believe it is a proper thing to do. আমার মনে হয় না যে এই বিষয়টা করা সঠিক হবে because we're not all the same. কারণ আমরা প্রত্যেকে সমান নই. And so I'm not sure that I need to be graded against you. সেজন্য আমি নিশ্চিত নই যে আমার সঙ্গে আপনাকে তুলনা করতে হবে। I should be graded against God's call and his purposes for my life. আমাকে তুলনা করতে হবে যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমার জীবনে সম্পূর্ণ হচ্ছে কিনা। And so we have a whole culture that we're kind of coming against. এবং আমাদের পুরো সমাজ একে অপরের বিরুদ্ধে আসে। And we're saying I don't need to be compared to you. কিন্তু আমরা বলছি তোমার সঙ্গে আমার নিজেকে তুলনা করার প্রয়োজন নেই। I think a positive identity comes when I compare myself to God's expectations for my life. আমার মনে হয় একটা হেবাচক পরিচয় আসে যখন আমরা ঈশ্বরের প্রত্যাশাকে আমাদের জীবনের সঙ্গে তুলনা করি. The Bible says for it's not he who condemns who commends himself who's approved. বাইবেল বলে যে নিজেকে প্রশংসিত করে সে অনুমোদনীয় নয়। But it's whom the Lord commends. কিন্তু যাকে ঈশ্বর অনুমোদন করেন So when the Lord can commend me and say Mark you're doing what I've asked you to do then I'm good. যখন ঈশ্বর আমাকে প্রশংসা করে বলবেন Mark তোমাকে আমি যেটা করতে বলেছি তুমি সেটাই করছো তখন আমি একজন উত্তম ব্যক্তি। 
I think for some people the cause of their inferiority could be a spirit of rejection. আমার মনে হয় অনেক ব্যক্তি নিজেদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে কারণ তাদের রয়েছে একটা প্রত্যাখ্যানের হৃদয়। And for some people they may have picked that up in their mother's womb. অনেকে হয়তো তাদের মাতৃ গর্ভ থেকে এই বিষয়টাকে বয়ে নিয়ে আসছে। Because maybe their parents didn't want them. কারণ হতে পারে তাদের পিতামাতা তাকে চায়নি। They weren't expecting any more kids. তারা হয়তো আর কোনো শিশু চাননি। And all of a sudden they're pregnant again. হঠাৎ তিনি গর্ভবতী হলেন। And if they didn't want another child, that baby in the womb feels that. এবং তারা যদি সেই শিশুটিকে জন্ম দিতে না চায় সেই শিশুটা এরকমই অনুভব করে। And it feels the rejection coming from their parents. এবং তারা তাদের পিতামাতাদের থেকে প্রত্যাখ্যানের বিষয়টা অনুভব করে। And so by the time they're born they've already picked up a spirit of rejection. এবং যখন তারা জন্ম গ্রহণ করছে তখন থেকেই তারা একটা প্রত্যাখ্যানের আত্মা গ্রহণ করেছে। So we need to heal that. সে জন্য আমাদেরকে সেটাকে সুস্থতা দান করতে হবে। We can heal that in prayer. আমরা প্রার্থনা করে সেটা সুস্থ করতে পারি। Let's just pray. আসুন প্রার্থনা করি। Lord I choose to forgive my parents. প্রভু আমি আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করতে চাই। for any spirit of rejection that they passed on to me jodi kono rokom protakkhaner atta tara amar upore diye thake i choose to honor them and bless them ami taderke somadar kori ebong ashirbad kori and i choose to release them ami taderke mukto kori and any spirit of rejection that came to me ebong je kono protakkhaner atta amar bhitore esche I place the cross of Jesus Christ between me and that spirit of rejection. এবং আমার মধ্যে এবং সেই প্রত্যাখ্যানের আত্মার মধ্যে আমি যিশু খ্রিস্টের ক্রুশকে রাখি। And I command that spirit to halt at the cross of Christ. এবং আমি চাই সেই আত্মা যেন যিশু খ্রিস্টের ক্রুশে ধাক্কা খায়। And any demon of rejection. এবং যে কোনো মন্দ শক্তির প্রত্যাখ্যান I break your power. আমি তার ক্ষমতা ভেঙে ফেলি। I cancel your assignment. আমি তার সমস্ত কর্মকে নষ্ট করি। Your assignment in my life. তার সমস্ত কর্ম আমার জীবনে। You have no place within me. তার কোনো জায়গা আমার জীবনে নেই। I have been chosen by the King of Kings and Lord of Lords. কারণ প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা আমাকে বেছে নিয়েছেন। I am accepted and not rejected. আমি গ্রাজ্য হয়েছি আমি প্রত্যাখ্যাত নই। So spirit of rejection. সেজন্য প্রত্যাখ্যানের আত্মা। Leave me right now. এই মুহূর্তে আমাকে ছেড়ে চলে যাও। In Jesus name. যিশু নামে। I bind you. আমি তোমাকে বেঁধে রাখি। I cast you down. আমি তোমাকে দূরীভূত করি। And I command your power to be broken. আমি ধমক দিই তোমার শক্তি ভঙ্গ হবে। In my life. আমার জীবনে। Be gone. চলে যাও। In Jesus name. যিশু নামে। Now. এখনি। And Holy Spirit come and fill that area. রূপ পবিত্রতা আসুন এবং সেই জায়গাটাকে পরিপূর্ণ করুন। I pray for a spirit of acceptance. আমি একটি গ্রাজ্য হবার আত্মা চাই। To come alive within me. ताज न आमर बिरुद्ध जीवन तो है उठे. I choose to accept myself. आमी निजे के ग्रोहन कोची. I choose to accept the way God has made me. आमी निजे के ग्रोहन कोची जब अभी ईश्वर आमा के गठन करें चेन. Because He has formed me in my mother's womb. कारण तीनी आमर मात्री गौर भें आमा के बुने चेन. And He has made me perfectly. ये बुक तीनी आमा के शॉटिक भावे तोड़ी करें चेन. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. In Jesus' name. जीशु नामे. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Amen. Amen. So that can help deal with a spirit of rejection if it came to you uh, from your mother's womb. এবং এটা আপনাকে সাহায্য করবে আপনি যেন সেই প্রত্যাখ্যানের আত্মাকে দূরীভূত করতে পারেন যেটা আপনার মাতৃ গর্ভ থেকে এসেছে। There's some other things that we can understand from scripture that can help me deal with inferiority. এবং এই নিকৃষ্ট মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করার জন্য বাইবেলে আরো কয়েকটি রাস্তা রয়েছে। First of all there's a desire within all of us to be treated like kings and queens. প্রথমত আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতরে একটা ইচ্ছা থাকে যেন আমরা কোন একটা মহারাজ বা মহারানীর মতো আপ্যায়িত হই। We want to be honored. আমরা সমাদর পেতে চাই। We want to be esteemed. আমরা স্থাপিত হতে চাই। And some people may say well that's a spirit of pride isn't it? অনেকে বলতে পারে এটা হলো একটা গর্বের আত্মা। No, I don't think that's a spirit of pride. কিন্তু আমি মনে করি না এটা গর্বের আত্মা। Because God when God created us in the garden of Eden. কারণ ঈশ্বর যখন আমাদের এডেন উদ্যানে তৈরি করেছিলেন, He commanded you and I to rule and to reign. এবং তিনি আপনাকে এবং আমাকে এই পৃথিবী শাসন করার এবং রাজত্ব করার অধিকার দিয়েছেন। We were to rule over the earth. আমরা এই পৃথিবীর রাজত্ব করতে পারতাম। And now that we're Christians, এখন আমরা খ্রিস্টিয়ানেরা, we've also been seated with Christ in heavenly places. এখন আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে সেই স্বর্গীয় স্থানে বসে আছি। to rule and to reign with him tar shonge shashon korte ebong rajatto korte now that's the role of a king ebong etai hocche ekta rajar bhumika 
So you and I have been created by God to be kings and queens. এবং আপনাকে এবং আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল যেন আমরা এক একজন রাজা এবং রানী হতে পারি. And there's a desire in our spirit to be treated with honor and respect. সেই একই কারণে আমাদের আত্মায় একটা ইচ্ছা রয়েছে যেন আমরা সমাদর পাই, সম্মান পাই. And and that's not an evil desire. এবং সেটা কোন ধরনের মন্দ বিষয় নয়. That's part of what God placed within us in the garden of Eden. এবং সেই বিষয়টা ঈশ্বর আমাদের ভিতরে দিয়েছেন এদেন উদ্যান বাগানে. So God says to honor all men. এবং ঈশ্বর বলেন সমস্ত মানুষকে সমাদর করো. And I think that goes for women and children also. এবং আমার মনে হয় ঈশ্বর এটা মহিলা এবং শিশুদের জন্যও বলেছেন. I know that when I began to journal and hear God's voice. আমার মনে আছে আমি যখন পঞ্জিকা লিখতে শুরু করলাম ঈশ্বরের রব শুনতে শুরু করলাম. God said to me Mark I want you to honor your wife. ঈশ্বর আমাকে বললেন Mark আমি চাই তুমি তোমার স্ত্রীকে সমাদর করো. I want you to accept her just the way I've made her. আমি চাই তুমি তাকে গ্রহণ করো যেভাবে আমি তাকে তৈরি করেছি. Because I was trying to change my wife. কারণ আমি আমার স্ত্রীকে পরিবর্তন করতে চাইছিলাম. I felt she would be better if she had some of my qualities. আমার মনে হচ্ছিল যে তার যদি আমার মতন কোনো গুণ থাকে আরো ভালো হবে. Cuz my wife Patty is very quiet. কারণ আমার স্ত্রী প্যাটি খুব শান্ত প্রকৃতির. She's an introvert. সে নিজমুখী. And I said you should be more of an extrovert. আমি বলতাম তোমাকে আরো বহির্মুখী হতে হবে. You should learn to stand before people and speak. তোমাকে শিখতে হবে যেন তুমি মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারো. And she said no but she said I don't want to do that. এবং সে বলল আমি সেটা করতে চাই না. And I said yes you do. এবং আমি বললাম তোমাকে করতে হবে. She said no I don't. সে বলল আমি চাই না. And I tried to pressure her to be different than the way God made her. আমি তাকে চাপ দিয়ে পরিবর্তন করতে চাইছিলাম যেভাবে ঈশ্বর তাকে বানিয়েছিলেন তার থেকে. Because I was comparing ourselves amongst ourselves and measuring ourselves against each other. কারণ আমি একে অপরকে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করছিলাম এবং পরিমাপ করছিলাম. And I wasn't letting her, letting her be who she was created to be by God. এবং আমি চাইছিলাম না যে ঈশ্বর তাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তিনি থাকুক. And so that was producing inferiority in my wife Patty. এবং সেটা আমার স্ত্রীর জীবনে কিছু নিকৃষ্ট মনোভাব নিয়ে আসছিল. And so finally I said I love her just the way she is. শেষ পর্যন্ত আমি বললাম আমি তাকে ভালোবাসি যেভাবে সে রয়েছে God says she has unique gifts and unique talents and I want you to cherish them and draw them out of her ঈশ্বর বললেন তার কাছে কিছু অদ্বিতীয় দান এবং তালন্ত রয়েছে আমি চাই সেগুলো তুমি ব্যবহার করো Because I wasn't even honoring the differentness between her and I এবং সেই সময় আমার মধ্যে এবং তার মধ্যে পার্থক্যগুলোকে আমি সমাদর করছিলাম না I was trying to change her আমি তাকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছিলাম Now Patty was intuitive and I'm a thinker Patty অনেক কিছু অনুভব করতে পারত এবং আমি চিন্তা করতে পারতাম So she would make decisions based on intuition if they felt right in her spirit সে তার অনুভবের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারত যেগুলো তার আত্মায় ঠিক বলে মনে হয় And I would make decisions based on thought process এবং আমি আমার সিদ্ধান্ত নিতাম আমার চিন্তার মাধ্যমে So I would say Patty what do you think we should do in this situation আমি বলতাম প্যাটি তোমার কি মনে হয় আমরা এই মুহূর্তে কি করব She said I don't have any thoughts but I kind of feel we should do this সে বলতো আমার কাছে এই বিষয়ে কোনো ধারণা নেই কিন্তু আমার একটা অনুভূতি হচ্ছে এই রকম করলে ভালো হবে And I said I I didn't ask you what you felt I asked you what you thought আমি বলতাম তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিনি তুমি কি অনুভব করেছো আমি জিজ্ঞাসা করছি তুমি কি ভেবেছো She said I don't have any thoughts but I kind of feel we should do this সে বলল আমি কিছু চিন্তা করিনি কিন্তু এটা আমার অনুভব And I said if you can't give me some reasons as to why you feel this way skip it আমি বললাম তোমার অনুভবে যদি কোনো কারণ না থাকে তাহলে সেটা বাদ দাও And that's called crushing my wife's spirit. এভাবে আমি আমার স্ত্রীর আত্মাকে চূর্ণ করছিলাম. And promoting a divorce. এবং বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে এগোচ্ছিলাম. See I wasn't honoring the differentness. দেখুন আমি আমাদের পার্থক্যটাকে সম্মান করছিলাম না. And God said Mark you cherish your wife just the way I made her. ঈশ্বর বলেন Mark তোমার স্ত্রীকে আমি যেভাবে তৈরি করেছি সেইভাবেই পেশন করো. Don't take your hands off her. Don't try to change her. তোমার হাত সরিয়ে নাও তাকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করো না. If I can cherish Patty's intuition, it can be a gift to me. আমি যদি প্যাটির অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে পারি সেটা আমার কাছে একটা দান হবে. Cuz intuition is actually smarter than reason is. কারণ অনুভূতি হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা আমাদের বিচারের থেকে অনেক আগিয়ে. When I try to reason the person's name up, I can't always think their name up. যখন আমি চিন্তার দ্বারা কোনো মানুষের নাম জানতে চাই আমি চিন্তা করতে পারি তার নামটা. But if I get all relaxed and I'm driving down the, down the road the name can just pop into my mind. কিন্তু আমার মধ্যে যদি অনুভূতি থাকে আমি সাতসন্ধে বসে আছি বা গাড়ি চালাচ্ছি হঠাৎ সেই নামটা আমার সামনে চলে আসবে. So intuition gave me what reason couldn't. এবং সেইজন্য অনুভব আমাকে সেই বিষয়গুলো দিলো যেগুলো আমার বুদ্ধি আমাকে দিতে পারেনি. 
reason can give me 10% of what I've learned. চিন্তার মাধ্যমে আমি আমার লব্ধ জ্ঞানের 10% খুঁজে পেতে পারি। Intuition can give us 100% of what we've learned. কিন্তু আমাদের লব্ধ জ্ঞানের 100% দিতে পারে অনুভব। So if I can honor Patty as a queen, I can receive her gift of intuition. এবং আমি যদি Patty কে একজন মহারানী হিসেবে সম্মান করতে পারি, আমি তার অনুভূতি দান কে ব্যবহার করতে পারি। and and she won't have to feel inferior ebong she nijeke nikrishto mone korbe na because i've compared her to me in a negative way karon ami take nijer shonge tulona korechi ekta nabachok dik theke so it's good to honor one another she jonno eke opor ke samadar kora uttom i also think it's good to honor children amar mone hoy shishuder keo amader samadar korte hobe bible says honor all men bible bole somosto manush ke samadar koro But I really believe that includes women and children also. আমি বিশ্বাস করি সেখানে মহিলা এবং শিশুদের কথাও বলা হয়েছে. And so the Lord has asked us to honor our children. ঈশ্বর বলেন আমরা যেন আমাদের সন্তানদেরকেও সমাদর করি. And and we did. এবং আমরা করি. We homeschooled our children. আমরা শিশুদেরকে শিক্ষাদান করি. And we honored them. আমরা তাদেরকে সমাদর করি. We didn't shout at them, we didn't put them down. আমরা তাদের প্রতি চিৎকার করি না, তাদেরকে নিচে নামিয়ে দিই না. We didn't do anything to them that we did not want a person to do to us. এবং আমরা তাদের সঙ্গে এমন কিছু করি না যেটা আমরা অন্য ব্যক্তিদের থেকেও চাই না. We honored their opinions. আমরা তাদের মতবাদকেও সম্মান করি. And the words that they had to speak. এবং তারা যা কথা বলে সেই বিষয়কেও. Because they're also kings and queens. কারণ তারা হচ্ছে রাজা বা রানী. And they have a hunger from God to be honored. এবং তাদেরও একটা ক্ষুধা রয়েছে তারা যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে সমাদৃত হন. And if I'm putting them down then I'm promoting inferiority within them ebong ami jodi taderke shekhan theke nami ni ashi tale ami tader moddhe ekta nikrishto monobhaber jonmo dichhi so it's okay to have a desire to be treated with honor and respect ebong amra jodi somman ba somado jashna kori eta kono bhul byapar noy that passion was put in our hearts by almighty god karon ei abeg shorboshoktiman ishchor amader hridoy diyechen Now there's some features of us which are unchangeable. আমাদের জীবনে এমন কিছু বিষয় আছে যা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না. Our physical features to a great extent are unchangeable. আমাদের শারীরিক গঠন আমরা ব্যাপক ভাবে পরিবর্তন করতে পারি না. So let's take a look at what God has said about that part of us. আসুন আমরা দেখি ঈশ্বর আমাদের শারীরিক গঠন নিয়ে কি বলেছেন. I'd like you to turn in your Bibles to Psalms 139 verse 14. আমি চাই আপনি বাইবেল খুলুন গীতসংহিতা তার 139 অধ্যায় 14 পদ। Psalm 139 verse 14. গীতসংহিতা 139 অধ্যায় 14 পদ। I will give thanks to you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works and my soul knows it very well. আমি তোমার স্তব করিব কেননা আমি ভয়াবহ রূপে ও আশ্চর্য রূপে নির্মিত। তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য তাহা আমার প্রাণ প্রভু আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিফুলি কারণ আমি ভয়াবহ রূপে ও আশ্চর্য রূপে নির্মিত আমি চমৎকার When I look at myself, I say glory. যখন আমি নিজের প্রতি তাকাই আমি বলি গৌরব because you have made me glorious karon apni amake gaurab bannito korechen can we do that amra ki seta korte pari can we do it comfortably amra ki satchondopurno hoye korte pari can we say i like this body amra ki bolte pari amar ei shorir ta pochondo for a lot of years i couldn't say that onek bochor dhore ami seta bolini i would prefer to be taller ami chaitam ami jeno ektu lomba hoi more slender ara sukumar And I didn't I didn't say I was fearfully and wonderfully made. আমি কখনো বলিনি যে তিনি আমাকে আশ্চর্য রূপে নির্মিত করেছেন। I said God made some mistakes he should have made me different. আমি বলতাম ঈশ্বর হয়তো কিছু ভুল করেছেন তিনি আমাকে একটু আলাদাভাবে তৈরি করতে পারতেন। And as you journal God will say I want you to accept yourself the way I've made you. এবং আপনি যখন পঞ্জিকা লিখবেন আপনি বুঝতে পারবেন ঈশ্বর চান আপনি যেভাবে গঠিত হয়েছেন সেইভাবে যেন মেনে নিতে পারেন। God made me as a left brain thinker. ঈশ্বর আমাকে বাম দিকের মগজের মানুষ তৈরি করেছেন। Some people are right brainers and they're intuitive and visionary. আমাদের মধ্যে অনেকে ডান দিকের মগজের মানুষ তারা অনেক কিছু অনুভব করতে পারে অনেক সময় তারা অনেক দর্শন দেখতে পান. And at one point I said Lord I wish I was more right brain. একটা সময় আমি বলতাম ঈশ্বর আমি খুব খুশি হতাম যদি আমি ডান দিকের মগজের মানুষ হতাম. I wish I was a better seer. আমি যদি একজন দর্শনকারী হতাম তাহলে খুব ভালো হতো. Because it's harder for me to see vision because I'm 
operate in the left side of my brain. I'm a John Bamdi Ger Mogajer Manush. Shajon no Amar, Dorshon Deka Kup Koshtokor. And God spoke back this in my journal. Ishar Punjika Yamake Bolin. He said, I've called you to teach my church how to hear my voice. Tini Bolin, Ami Tomaka Dekaniesi, Janutumi Amar Mondoli Kishikata Paro, Kibabe Ishar Rob Shonajai. And he said, if you're going to teach a left brain culture how to become right brain and hear my voice, it's got to be done by a person who is left brain and who's learned to come across to the right side and hear the voice of God. And because as a left brainer, I can give you every single step you have to take in order to hear the voice of God. Because I fought for every step. And I understand those steps. And a right brainer didn't have to fight for those steps. And so they probably cannot define the steps accurately. And because he made me a fighter, which is another thing I didn't like about myself, some people are reconcilers, and I tend to fight. Because I was a fighter, I fought until I learned how to hear God's voice. I spent one year intensely fighting. And I got a breakthrough. I learned how to hear his voice. Four simple keys. You quiet yourself down. You fix your eyes on Jesus. Picture him there with you in a comfortable setting. And then you tune to spontaneity. You recognize his voice as spontaneous thoughts. And key number four is you journal it out. You write down the flow of spontaneous thoughts that are coming to you. While well, your eyes are fixed on Jesus. And because I fought, I, I received those four keys. And that was 30 years ago. I've taught them for 30 years all over the world. And God said, Mark, if you wouldn't have been a fighter, you wouldn't have fought. I've been able to help hundreds of thousands of people learn to hear the voice of God. Because I fought and I didn't give up. So a part of me said, yeah, I want to change that part of me. I'm not sure I'm happy about the fact that I'm a fighter. And God says, Mark, that's a gift. And because of that gift, you now have a gift to share with the body of Christ. So let's say this together. I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are thy works. And my soul knows it very well. It's important that we can say that we like ourselves. And of course, there's parts of us that God is still in the process of changing. We are His workmanship, the Bible says. Uh -huh. And He's sanctifying us. And He's changing things particularly on the inside. Because His goal is that inwardly we come to be complete and full in Christ Jesus. Paul says, I'm in labor until Christ is formed in you. So inwardly there is an ideal. 
and that ideal is the character of the Lord Jesus Christ. It's listed in the fruits of the Holy Spirit. Love and joy and peace and patience and kindness. Goodness, faithfulness, gentleness and self-control. So those are all fruits of the Holy Spirit. And so there is changes that God's trying to make. The inner part he wants to change. But as far as the outer part, there's not a universal ideal that's perfect. Your shape, your form is right for you. Inwardly, we're coming to the character of Christ. But outwardly, the form that God has given you is good. And the Bible does say that God is willing to sacrifice some of my outer beauty in order to build inner beauty. Bible Paul says, I'm always caring about in the body the dying of Jesus. In order that the life of Jesus may be manifested in this body. That's 2 Corinthians 4.10. So God doesn't will mind sacrificing some of my outer beauty if he needs to in order to build some inner beauty. And he says, therefore, do not lose heart. Even though the outer man is decaying, the inner man is being renewed day by day. For this momentary light affliction is producing an eternal weight of glory. Far beyond all comparison. That's 2 Corinthians 4, 16 and 17. Alright, so there are some differences in our parentage and our social status. And those differences serve to amplify God's particular fragrant aroma out through your life. He says, my grace is sufficient for you. My power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I'm going to boast in my weakness. So the power of Christ may dwell in me. Therefore, I'm going to be content with weakness. For when I am weak, then I am strong. And that's found in 2 Corinthians 12, 9 and 10. The Bible says in 1 Corinthians 1, 27, God has chosen the foolish things of this world to shame the wise. And he's chosen the weak things of this world to shame those things which are strong. And therefore, none of us can boast before God. Let him who boasts, boast in the Lord. And so, the areas of your life that are weak, are probably the areas that God wants to use. And he probably wants to bless the world through that, that weakness. 
And we may be inclined to look at that natural weakness and say, no, I don't think God can bless the world through that. হয়তো আমি সেই দুর্বলতাকে ধরে বসে থাকি এবং বলি না ঈশ্বর জগৎকে আশীর্বাদ করতে পারবে না এই বিষয়টা দ্বারা And I'm asking you, don't say no. এবং আমি আপনাকে বলতে চাই কখনো না বলবেন না Say yes God can use me even in my weakness. আপনি বলুন হ্যাঁ কারণ ঈশ্বর আপনার দুর্বলতাতেও আপনাকে ব্যবহার করতে পারেন Cuz it's not really about me. এবং এটা আমার কোনো বিষয় নয় It's about him flowing through me. এটা হচ্ছে ঈশ্বর যিনি আমার মধ্যে থেকে প্রবাহিত হতে চান When God asked Moses to lead a couple million people into the wilderness. যখন ঈশ্বর প্রান্তরে মোশিকে জিজ্ঞাসা করলেন কয়েক লক্ষ মানুষকে চালনা করার জন্য Moses looked at his weakness and said, "I can't do that." Moshi ta durbolota dekhe bollo, "Ami seta korte parbo na." Moses said, "I can't talk." Moshi bollo, "Ami kotha bolte pari na." And God said, "I can talk." Ishar bolen, "Ami kotha bolte pari." Moses said, "I can't talk." Moshi bollo, "Ami kotha bolte pari na." And God said, "I can talk." Ishar bolen, "Ami kotha bolte pari." He said, "God was saying, look, if you'll just believe me, I can talk through you." Apni dekhon, Ishar bolchen, "Tumi jodi shudha amake bishwash koro, ami tomar moddhe theke kotha bolte pari." But Moses wouldn't believe God. কিন্তু মোশি সেটা বিশ্বাস করলো না. And so God got angry with Moses. এবং ঈশ্বর মোশির প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন. He said I'll give you Aaron to be a mouthpiece. তিনি বললেন তোমার মুখের বাক্য অনুসারে আমি হারুনকে দেব. But if you would have believed me I could have spoken through you. কিন্তু যদি তুমি আমাতে বিশ্বাস করতে আমি তোমার মধ্যে থেকে কথা বলতাম. And the Lord is saying that to each one of us. এবং ঈশ্বর আমাদেরকে একই কথা বলছেন. He said don't look at your weakness. তিনি বলছেন তোমার দুর্বলতার দিকে তাকিও না. If there's anything celebrate your weakness. তোমার দুর্বলতা নিয়ে আনন্দ উদযাপন করো. Because if you if God says I want to perform through your weakness he can and he will. এবং যদি ঈশ্বর আপনাকে বলেন যে আপনার দুর্বলতাকে তিনি ব্যবহার করবেন তিনি করবেন এবং তিনি পারেন. All you have to do is say yes Lord when he speaks to you. যখন তিনি আপনাকে বলেন আপনি বলুন হে ঈশ্বর And don't be like Moses said no I can't do it. মোশির মত আপনি হবেন না বলবেন না যে আমি এটা করতে পারবো না. God has taken my weaknesses and blessed the world through them. ঈশ্বর আমার দুর্বলতা নিয়ে এই জগৎকে আশীর্বাদ যুক্ত করেছেন. I was weak in the area of writing and English and grammar and spelling. আমি কোনো কিছু লিখতে বা ইংরেজিতে বা আমার ব্যাকরণে আমি অনেক দুর্বল ছিলাম. and i didn't like school amar school bhalo lagto na did not want to write ami likhte bhalo bastam na well currently i'm the author of 60 books ei muhurte ami 60 ti boer lekhok and they've been translated into 30 languages ebong shei boi guli 30 ti bhashay rupantorito hoyeche and i'm the president of an internet university ami internet bishwabidyaloyer shobhapati and we have students in 95 nations of the world amader ekhane shikkhartira 95 ti desh theke aschen god took my weaknesses ishwar amar durbolota ke nilen and he's built his kingdom through them ebong shei guli dara tini nijer rajyo ke gothon korlen because i said yes lord karon ami bolechilam he ishwar instead of i didn't say no you can't do that ami bolini je apni eta korte parben na i said if you believe you can do it I'm going to follow along with you. আমি বললাম আপনারা যদি বিশ্বাস হয় আপনি করতে পারবেন আমি আপনাকে মানতে রাজি আছি. And so I'm asking you to do the same thing. আপনিও একই ভাবে করুন. Don't look at your weakness and say I can. নিজের দুর্বলতাগুলি দেখে বলবেন না যে আমি পারবো না. Look at your weakness and say God can do anything through this he wants to. এবং আপনি বলুন ঈশ্বর আপনার দুর্বলতাকে যেভাবে চান সেভাবে ব্যবহার করতে পারেন. And you use those four keys in your journal and hear what God is saying to you. এবং এই চারটি চাবিকাঠি ব্যবহার করুন পঞ্জিকা লিখুন দেখুন ঈশ্বর আপনাকে কি বলছে. And when he tells you what he wants to do you say yes Lord. এবং তিনি যখন আপনাকে বলেন তিনি কি করতে চান আপনি বলুন হ্যাঁ ঈশ্বর. Let's practice. Let's say it right now. আসুন আমরা অনুশীলন করি এই মুহূর্তে বলি yes Lord. হ্যাঁ ঈশ্বর. It's a good phrase. এটা একটা খুব সুন্দর বাক্য. And will you bless the world in the way that God's asking you to? আপনি কি এই জগৎকে আশীর্বাদ যুক্ত করবেন যেভাবে ঈশ্বর চান আপনার মধ্যে দিয়ে করতে? It'll be a lot bigger than anything you dreamed on doing. এবং আপনি যে কোনো বিষয়ে স্বপ্ন দেখেন তার থেকে এই বিষয়টা অনেক বৃহৎ হবে. Because his plan for your life is bigger than your plan for your life. কারণ আপনার জীবনে আপনার পরিকল্পনা থেকে তার পরিকল্পনা অনেক বেশি বড়। I didn't plan on traveling the world for 30 years. আমি কোনোদিন পরিকল্পনা করিনি 30 বছর ধরে আমি সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবো. I had no intention to do that. আমার সেরকম কোনো চিন্তাধারা ছিল না. So if God can do it in my life, he can do it in your life. এবং ঈশ্বর যদি এটা আমার জীবনে করতে পারেন, আপনার জীবনেও করতে পারেন. So how about if you journal? কেমন হয় যদি আপনি পঞ্জিকা লেখেন? And say Lord, what do you want to say to me? এবং বলুন প্রভু, আপনি আমাকে কি বলতে চান? about feelings of inferiority amar nikrishto monobhaber bishoye 
what me what makes me feel inferior kon bishoy ta amake onubhav korai je ami nikrishto what do you want to say about that apni e bishoy ki bolte chan and lord how do you want to heal my inferiority ebong prabhu kibhabe ei nikrishto monobhav ke apni shusthota dan korben and how do you want to bring me to a point of acceptance of who i am in christ apni amake kibhabe shikhaben jeno ami kristote amar obosthan bujhte pari and just journal out a few pages ebong apni koyek prishtha ponjika likhte thakun and you may journal for several days hote pare apni koyek din dhore ponjika likhben until inferiority is healed within you jotokkhon na apnar ei nikrishto monobhav shusthota pacche and you know who you are in christ jesus ebong apni janben apni kriste the and you are confident apni dhiro bishwashi hote parben and you are self assured apni nischit hote parben nijer proti because you know it's jesus living through you karon apni janben kristo apnar modhe theke beche achen and you're assured of his ability within you to accomplish ebong apni nischit thakben je tar khomota apnar modhe theke sthapito hobe so let's pray ashun amra prarthona kori father i ask for a spirit of revelation pita amra apnar attar prakash jashna kori to come upon each person who is listening somosto byaktir upore jara ei onushthan shunchen Father I ask that you, as they journal you will give them revelation concerning areas of inferiority Pita ami prarthona kori tara jokhon ponjika likhbe tara jara bujhte pare tara kibhabe nijeder nikrishto howar monobhab ta ke duribhuto korte pare and what you want to say to heal that inferiority ebong apni sei nikrishto howar monobhab ke dur korar jonno ki bolte chan Father speak clearly into their hearts Pita tader hridoy sposto bhabe kotha bolun let them see how you let them see themselves at as you see them apni tader ke je bhabe dekhen tara jeno she bhabe dekhte pay kings and queens maharaj ebong maharani ra ruling the universe ei bishwa brahmando rajatto korche lord let us see ourselves that way pita amra jeno nijeder ke ei bhabe dekhte pay open our eyes amader chokkhu khule din let us see amra dekhte chai Father for the healing that you give to us. Pita dhonnobad di je apni amader ke shustota diyechen. We give you all honor and praise. Apnake somosto proshongsha ebong gorob di. And we worship you the living God. Ebong jibonto ishwar apnar aradhana kori. And all God's people said. Ebong ishwarer lokera boluk. Amen. 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 Amen.